Nina pili mali penye yako. Ajua ya mwamba. Mwamba yaka na mpenda. Baba yaka likufa. Ye ndi ungufu yangu. Sina ungufu yungine. Sasa kama na chitenga. Hata yiku. Hata siblings waki kuonge na ye. Anataka tufanya nini. Kwa wewa Fatima. Fatima wewa ukiolea kwa poma. Niliona kwa picha muko na mtoto. Uyo mtoto mwenye ulepepa miyazi tisa. Akukame. Asiku mind, utachisikia na muna kani. Sunana utasikia vipaya sana. Utasikia vipaya sana. Nilisi Fatima. Ajua ya kamba, sisi waluya ukiolewa kwa pama ya kinamutu. Lazima kupeleke nyumbani kwa hao ndia ulikani ya kwamba ya ni pipi wa hiyo pama. Sasi ya liolewa ama ni mtoto wangu ndia liolewa kwa hao. Kwa hiyo msichana huyo Fatima, alinitumia nini? Namba. Nilipo pika hiyo namba, muteja. Nikajaripu ku, ku, kutuma message, haiendi. Sasa mimi ndio nikaona, wacha ni apili mahali penya adha haku. Achua mamba yaka na mutaka. Hello everyone, hope you're doing so well. Karibu ndani ya Sauti TV na Trudy Kitu. And right over here we have a visitor on our channel. Uh, tunataka kumpatia time, aji introduce. Kisha atatuambia uh, mambo mbaya konayo leo. Guys, today just stay tuned. We have something for you. So, madam, karibu sana. Asante sana. Uko vipi? Niko sawa kapisa, niko mzima. Uh -huh. yeah. Naomba uji introduce kwa mafans, utuambia wewe ni nani, love to tender you. Uh, mimi kwa majina na itoa Reverend Naomi Nyongesa. Wengi walinijua sama zile. Yeah. Nikiwa muimbaji, uh, nilianza kuimba kitambu. Mm -hmm. Nilianza kuimba na Prison Square, wakati zama za President Moy. Mm -hmm. uh, tuliimba sana jukua tunajulikana, mm -hmm. na nikiwa soloist mm -hmm. katika hiyo kwa ya Prison. Um, tukatua njimbo nyingi tu, watu wakazipenda mm. Sasa hapo tena wengi wananijua kama mm. Kama actor mm. uh, Niko katika kwa kipindi cha hula balu mm -hmm. Iko maisha machiki east mm -hmm. Wengi uwa wananitazama mm -hmm. Wanapenda sana nikiwa na Napikana na wandieki Ya yeah, <laughs> yeah. mm. So um, Tena mimi ni mchungaji mm na hudumu na kanisa linaitwa Mount Zion. Mm -hmm. Hapa hapa Riverbank. Mm -hmm. Nyuma ya Paraka Estate. Mm -hmm. Hapo ndio niko kama bishop. Nasimamia hapo niko na wachungaji wenye wako chini yangu, mm -hmm. wenye wanafanya kazi pamoja na mimi. Mm -hmm. Na nashukuru Mungu. Mm -hmm. um, siku ya leo tu nilitaka niambie wananchi na waisani Unasenyamazia jambo na likuchukue usiki ono tumutu wa maanguka chini mm. kwa sababu ye ha kuongea. Unajua kuongea is a half solved. Mm. Eh? Mutu kiongea jambo, unaza kuongea jambo na watu ukapata maoni mm. kakusaidia. Mm. Mimi mume wangu um, amekufa 2207. Mm. Kaniyache na watoto watano. Wasichana watatu na vijana wawili. Na kwa hawa vijana wawili, kwa hawa sichana watatu, wawili ni wambele, alafu vijana wawili wakafuata, alafu msichana kawa wamu, wamuisha. Um, kuna kijana mmoja ambaye ni wanne, anaitua Ada Mandela Nyongesa. Ada alizaliwa mwaka wa 1990, na kasoma Ruiru Primary School, Haka join Kabarak. Hai, baba yaka akifa alikuwa Kabarak. Na um, tukaendelea, haka endelea, haka ingia Nairobi University kufanya Pachel of Commerce. Hapo hapo, haka endelea, nikaona, hame ingilia kwa passion ni yake, haka anza kuingia maneno ya, <laughs> ya nene, ya mtandao. Sasa vila alianza mambo ya mtandao, mi nikaona mtoto wangu waka naendelea vizuri. Labia kidogo ambie, maybe kwa mafansa wajui yo jina. Ada, wanajua da. Oh, Ada, ni kwa jina la mtandao, anaitua Extian Dela. Sijua mm. anaitua wange Extian Dela. Eh, Extian Dela. Yes. Eh. Huyo ni mtoto wangu wa nene. Mm. Ni mwenye niliza. 
Sasa wakati alikuwa akijishughulisha hata mimi nikakuwa nikaona kweli mtoto wangu ndio mm. huyu hapo anajishughulisha mm. sitaki kumsumbua. Mm. Na kama mtoto wako ana hustle apate uh, maisha yake tena si unaona ni vizuri vile mm. mnafanya hivi ili mnafanya hivi mm. wazazi wenu wanafurahia kwa sababu wanaona yeah. watoto wamefanya namna gani wanajihasolia mm. ili wapate cha cha kujiendeleza mm. ameendelea tu vizuri nikamuona hata ako na Jeff kwa inange eh nikafurahi nikisema eh Mungu mm. eh Mungu ndio huyo hakakuwa tu mzuri mzuri anaendelea mara ako switch radios do up Uh, mtangazaji nikafurahi hata na mimi nikafurahi eh, kukuwa na mtangazaji bwana si unachisikia mm. na wazee hey, mungu umenibariki mm. sasa kidogo kidogo kuanzia 2019 mm. alianza kwanza kupotea potea mm. nikimwambia kuja nyumbani ah, hakuji sana alisema mama niko very busy niko ah, nikasema ni sawa kwa sababu uwezi kumkazia mtoto kwa sababu wako anafanya shughuli zake mm. ah, waje afanye sasa kuanzia 2019 akaenda tu alipopeleka dada yake shule mm. kuanzia hapo ndio kuanzia hapo siku muona mm. nikijaribu kumpikia kumwandikia simu hashiki vizuri mm -hmm. Aya, kama unamwandikia message anajibu kwa whatsapp lakini kwa kuchelewa mm. sasa akaendelea hivyo akaendelea hivyo sasa ilifika mahali nilipomuona tena siku jua siku tambua kama ni yeye tena mm -hmm. Kwa sababu nilimuona mtoto wangu ambaye niliimba na yeye gospel mimi ni gospel singer vile niliwaambia yeye ni mtoto wa kanisa nimemlea kwa kanisa mm. sasa mimi ni mchungaji ninaona tena ameanza eh, vile picha zenye ana post kwa kwa mtandao hasikunifurahisha mm. kwa sababu hizo picha ameweka matatu na vile anakaa anakaa kama ni mlevi mlevi ai sasa mimi kitu tu nilisema na kama nilisema kwa makosa hiyo ikafanya maybe asi achitenge na mimi nilisema tu eh kijana yangu baba yako akarudi sasa hivi anasakuwa proud of you mm. only that mbele ya Mungu ndio mm. nilisema sasa kuanzia tu hapo alinyamaza na ni hivyo kuanzia hapo sijai msikia mm. sasa ikawa ame cut off na mimi ameni block aka block hao ma, ma, ma sisters wake wote hata huyu mdoko awezi mfikia kila mtu awezi mfikia mm. sasa nimekaa nikiwa nikiomba na wachungaji wenzangu kwa hii ishu, eh mtoto wangu mimi naona ni kama simuoni mm. sasa wakati tumekuwa tukiomba 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 ikifika 20 22 sioni mtu ninaona tu mapicha fani fani kwa kwa Instagram ni kwa watu wananionyesha sio mimi kwa sababu mimi alini block mm. kila mahali alitu block hao ma sisters wa aliwa block sasa nimekaa kama mzazi hata wewe ukiwa mzazi unaona mtoto wako muoni kuanzia 2019 ni mwaka hiyo ndio huyu huyo dada yake mdogo amemaliza form 4 mm. bila kumuona mm. haya sasa ikawa sasa last week part 1 nikawa niliona tu naona hata kwa mtandao msichana mwingine anaitwa Fatima mm. panchi siyo panchi ama nani eh eh sasa nika, nikatafuta kwa Instagram nikaona ya kwamba hajani block nikaandika message nikamwambia please mimi ni mama Ada Tafadhali ambia Adha nataka akuje nyumbani. Kwa nini? Nyanya yake alikufa wa kusaa baba. Hakuenda matanga, hakuonekana nyumbani wakauliza. Mm. Last week, last this month. Mm. Babu yake wa kusaa nani? Baba alikufa. Mm. Nyumbani tena nikaulizwa na watu wa uko. Mm. What is going on? Mm. Mtoto hako wapi? Kwa sababu saa hizi wanaona ni kijana mkubwa, haonekani. Sasa mimi nikaanza kukua na moyo wa kuanza kutafuta huyu mtoto wangu ni mpate. Mm. Sasa nikaandikia huyu msichana message, message. Mm. ya kusema ya kwamba eh aambie Adha ya kwamba mama yako anataka uende nyumbani kuna maneno ma, maneno ya muhimu ambayo inatakikana ufanye namna gani akwambie. Mm. Akaniambia ndio mama nitafanya alinijibu vizuri ndio mama. Eh, nitafanya nini? Nita nitapeleka message yako. Sasa wakati nilikaa kidogo akasema nimetuma message lakini achanijibu. Mm. Haya, mimi nikanyamaza. Nikakaa wiki ikapita, wiki ya pili ah, nikasema hapana. Nikamuuliza tena. Sasa ilikuwaacha akasema hajawahi jibu na hajawahi nijibu. Eh, sasa nikashangaa. Mm. Kwani sasa wako pamoja? Mm. Ama alisema alisema atalisafiri. Mm. Na kule kwenye alisafiri mbona huyu awezi kumupata? Hawezi kumufikia. 
Sasa ikakuwa mimi nikakuwa na wasiwasi. Nikamwambia basi kama unaona uwezi kumfikia nipe basi simu yake ambaye ninaweza mimi mwenyewe nifanye nini? Nimpikie alafu nifanye nini? Niongee na yeye. Kweli huyo msichana huyo Fatima alinitumia nini? Namba. Nilipopika hiyo namba mteja. Nikajaribu ku, ku, kutuma message haiendi. Sasa mimi ndio nikaona wacha ni ya pili mahali penye adha yako. Acho mama yake na mtaka. Ni ucho. Kukamia ya kawime. Pia kuona mtoto wako sio raisi. Sio raisi. So sorry. Paka mtu nakuwa emotional. It's not easy. Nina pili mali penye yako. Acho ya kwamba mama yake anampenda. Baba yake alikufa. Yeye ndio nguvu yangu. Sina nguvu nyingine. Sasa kama anajitenga. Hata kwa ata siblings wake kuongea na yeye anataka tufanye nini kwa wewe Fatima Fatima wewe ukiolea kwa poma niliona kwa picha mko na mtoto huyo mtoto mwenye ulipepa miezi tisa. akukame asikumind utachisikia na mnakani so unaona utasikia vibaya sana utasikia vibaya sana eh nilisi Fatima Ajua ya kwamba sisi waluya ukiolewa kwa pamba ya kina mtu. Lazima kupeleke nyumbani kwa hundi ya ujulikano ya kwamba ni pipi wa hiyo pamba. Sasi ya liolewa ama ni mtoto wangu ndi ya liolewa kwa hundi. Ya ndi ya li mchukua ama ya ni wetu. Na huyo mtoto ni wetu ama ni wakwa hundi. Hiyo tu ndi ya ni naomba wa isani. Kwa ubiri wako hapa, tumaomba na waniombe. Minataka mtoto wangu. Minataka tu mtoto wangu. Kamata ni nini? watafuta tu mtoto wangu anikutie kwa sababu kwa hii miaka 4 inaenda tano sio kidogo sio kidogo kabisa nataka tu mtoto wangu akuche vile alivyo nitamkubali hata kama amekaa na mnaka nitamkubali ni wangu tutamkubali na sitamkataa na sitaongea na lolote wakati tunitamuona tushangilia walipata pia mjukuu ni kama hujawahi ona mjukuu wako sijawahi ona hata sijui ni kijana mama sijana sijui mm. sijui hata hata matata zake wote aliwaficha mm. hawajui mm. hawajui kama ni kijana mm. hawajui kama ni msichana mm. marafiki zake wenye nimejaribu kama wenye tunafanya nao kazi huko hulabalu mm. kama kina spikes walikuwa naongeanga na yeye aliwa block tu ya zeko mm. kama kina sledge alikuwa naongea na wao niliuliza sledge jana akaniambia mama kijana wako aliniplock mm. miaka mbili iliyoisha mm. mimi sijai muona sijui kama hako hai ama alikufa i don't know mm. sijui sijui kama hako hai ama alikufa kitu tunalia mtoto wangu mm. anirudie na akuje mm. akikuja nitafurahi sana i'll be so happy mm. i'll be so happy kebo labda eh kwanza mimi pole sana kwa ndio kama mzazi ni mchungu sana si kama vijana na natusikii vizuri sikii labda kulikuwa na tatizo ndio umeelezea labda ulipatia ushauri kuhusiana na ile lifestyle alikuwa naishi ile mambo ya tatu amejichora labda kuna mambo mengine labda hauko unafahamu labda alikosewa na mtu kwa familia ama ndugu zake ama labda kuna kitu ulimwambia haikumpendeza ndio akaamua mimi siwasiona hata mahali mimi watoto wangu vile nimewalea hawapikani na wakombani. Hata adha mwenyewe hajawahi pikana na ndugu yake mwenye anaitwa Steven. Hajawahi. Sasa hakuna lolote yenye hao matata zake. Hata kama unasema matata zake walimkosea. Sasa angekuwa na mmoja tu hata huyu mdogo mwenye alipeleka shule basi aongee na yeye. Hata angeongea na mmoja tu. Family yote aliwa block kila mtu yule rafiki mwenye anaweza anaweza kumkuwa ninamjua what aliwa block sasa hii itakuwa ni aje haya sasa kwa nini kwa, kwa kwa social media tena haonekani at least ndiko ninaona akionekana kidogo ninasema ah, ambe post ndio huyo ambaye na to event naona ah, at least yako hai lakini sasa hizo amepotea kabisa sasa nitajua yako wapi mm-hmm. so wewe maybe kwa maoni yako unaona ni kama huyu msichana ako naye ndo amempoteza 
Sasa huyu msichana mimi siwezi kujua kwa sababu sasa huyu msichana tangu ashikane na yeye hajawahi kumpatia advice tuende hata tuone mama tuone hata ule ule mzazi ambaye ako hapana kama alizaa mtoto si hata mtoto sasa hizi karibu amekuwa mkubwa si wangeniletea hata niona hata kama wataki hata wangepika tu picha nione nione ni mtoto kani walizaa mtoto wakaficha kila kitu wameficha na wapatikani na ukiongelesha mtu umpati sasa utafanya nini hiyo ndio nafanya nikakuja kwa social media hata na mimi nikuja kwa media ni appeal mahali penye yako anionekanie ajui mama hapa namtaka na tena mama uwezi kuchitenga na mama hakuna siku hata na nyinyi mtachitenga na mama wasazi ni wasazi baba na mama ni lazima na kikukorekt si hata nakuchukia ama ajui ama yeye mambo yake iliisha hapana yeye akuwa anaona mbele kenya wewe unaona si wewe mama yako anaona ama mzazi wako anaona mm -hmm. eh, unaona hivyo sasa hakuna chochote hakuna mtu mwenye alimkosea ah ah hakuna mtu hata hawa manduki zake hakuna mtu alimkosea ni yeye tu mwenye aliposhikana na huyu msichana huyu Fatima mm -hmm. basi ikawa hivyo na huyu Fatima mimi kama wamependana mimi sina shida lakini wakuje nyumbani mm -hmm wajuku wakuje nyumbani kama wamependana watu kama wamependana mimi am not am not against their marriage lakini ajua ya kwamba kuna wazazi na asipote kwa sababu maana ya kupotea ndio sasa uwezi kujua una hata ukisikia wakitangaza ati mtu amekufia mahali unasutuka uwezi kujua kama ni mtoto wako wako kwa hao watu mm. si unaona hivyo sasa mm. Ha? Sana, sana 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 ukiona mtoto anapotea kwenye familia juu sasa ni miaka tano. Labda uliwechukua hatua ya kupiga ripoti kwa police station uulizie. Kwa polisi ni, na, ni tukimalizana na nyinyi sasa kwa sababu sasa niko ni ninaenda mm. saa hii nipate upi. Mm. Na sasa asipopatikana sasa ndio nichukue polisi wanisaidie sasa huyu Fatima atamproduce kwa sababu yeye ndio wamekuwa na kikaa na yeye. Mm. Na imuju, ajue kabisa Nisipo mpata sasa mtoto wangu ni yeye ndio nitaandama a produce mtoto wangu. Mm. Eh? Uh, mami swali lingine ningependa kuuliza. Eh ukisema kuna wakati ile mlikuwa bado mnazungumza either kwa njia ya simu, akisema ako busy. Labda katika mwaka 2019 before apote, labda alikuwa anakuja nyumbani kwa muda gani, alikuwa anakutembelea na akikuja anakaa ama ni ile kupita tu akongoshe shopping hivi mko yani uhusiano wenu ulikuwa nakuja vipi katika nyumbani wakati 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 alikuwa na msichana mwingine mkikuyu siwezi kumbuka huyo msichana walikuwa nakuja nyumbani ananifanyia shopping paka siku moja akanifanyia shopping karibu ni faint mm. yani ananifanyia shopping vizuri huyo msichana anakuja paka ananipikia anapika kwa nyumba unaona sasa alipoachana aliposhikana tu na huyu Fatima huyu Fatima Hey, maneno ikaenda tu sasa haonekani mm. haonekani kabisa haonekani alikuwa anaonekana tu maybe december hiyo december hiyo ya 20 ya, ya nini ndio ilikuwa 2018 sasa december ndio alinunua mbusi tukakula na akachoma mbusi nyingine akabeba hivyo na alikuwa na, akai akikuja tu kama amekaa dakika nyingi 15 minutes mm. awesi kukaa mm. 15 minutes ameenda lakini hata nilikuwa na furaha pora nimemuona na hako hai. Mm. Mimi sikukuwa na shida na hiyo. Mm. Hata akikuja hata dakika tano pora nimuone mtoto wangu ako hai. Mm. Si sio lazima ati nikae na nikae alala a a. Akuje tu nimuone at least ako hai na hako anaendelea vizuri. Mm. Si unaona hivyo? Mm. Eh. Yeah. So mwisho kuona extra nilikuwa lini mwisho sasa wewe kumuona kama mzazi. 2019. Ah. Oh. Oh. Mwezi wa 2019 Watoto wanenanga shule lini? Januari, Januari. Yeah. 2019 Januari. Eh, yeah. So uh alafu mami vile vile ningependa kuuliza kando na wewe labda uhusiano wake na manduku zake na dada zake walikuwaaje? Walikuwa wanapigiana simu huo wakati ama pia hiyo 2019 alio nyinyi wote na mambo wakaisha. Sasa ule dada yake kuna dada yake mkubwa ambaye ako America walikuwa wanaongea na yeye sana vizuri sana 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 yeye kwenda kwa mtandao alikuta amemblock mm. amemblock kabisa paka hata akanipikia akaniambia mama hata amemblock akaanza kuongea na huyo Fatima Fatima kidogo kidogo Fatima naye pia yeye akamblock mm. sasa tujui na yeye huyo mduku yake na yeye naye alikuwa amemblocking tayari chini 2016 au ngeangi Steven. Oh, okay. Haya huyo naye sister yake 
mwenye mwenye sasa mwenye huyu Steven anafuata pia waongei hawaongei kabisa yeye na tena alimu blogging kitambo mm. sasa yeye hiyo katapia kwa kuplok plok watu wako ndio si kazuri mm. kwa sababu anaweza kuwa na shida alafu sasa haieleweki hawezi saidiwa mtu mtu upande tena mtu ushuka kuna watu unapata vitu tena kuna wakati wa mwenye hauna unaweza kukua tunafikiria mtoto wako sawa na pengine hako na shida anapitia na sasa pengine hako ni mko hako mkonjo sasa nitajuaje mm. sio naona sasa hiyo ndio imefanya mimi nikasema waje ni appeal kwa wale ambao wanaweza mfikia wajua kwamba anatakika na asipoonekana mimi sasa nitakuwa ni police case mm. hakuna cha kusema nini police case asipoonekana mm. nimempatia only one week Isipofika hapo sasa nitaenda kunitachipeleka kwa polisi na kila mahali kwa mtandao. Uma, o mama sasa ataonekana. Mm, mama. <laughs> so kuna pia we introduce when you come to uncle pia kwa hapa. Yeah, huyu ni my brother mm. ambaye uh, suzame jina lako wewe mwenyewe. Uh, Mimi naitwa Richard Lewis mm. na ishi Mombasa. Mm. Nimekuja kukumuona dadangu. Mhm. Mm. Uh, labda mjomba pia uzungumuze kidogo kuhusiana na historia ya Extern. Ah mimi nilipe sana kitambo. Mm -hmm. Ni miaka karibu 10 hatujaona. Na sasa mimi simjui vizuri manake mwi uishi Mombasa. Mhm. Mm mambo ya Extella sijui sana. Manake huwa mm -hmm. tuwasiliane kwa mtandao. Mhm. Mm so, okay. So, ni pasta wangu. Mhm. Mm Anachunga kanisa la Mount Zion. Zion. Mm -hmm. Asante sana. Mimi ni mchungaji kwa Mount Zion. Kweli nimetoka Mombasa lakini nilipofika kwa mtumishi nao ambao ni bishop wangu amelia sana concerning hiyo issue tukaingia katika maombi tumeomba mpaka tumefikia kwamba imefikia kiwango maombi pasipokuwa na vitendo si maombi mpaka tumechukuta tuko mahali hapo mm. musasi ni furaha yake anapoona wachukuu wake yeah. musasi ni furaha yake anapoona watoto wake hata kama ombi chochote wako sasa sasa pamoja mm. na wanasaidiana na huyu mtoto wa kike ambaye yuko na huyu kijana pia hakuna parako utapata Fatima minus Musasi wa huyu ambaye amepaki duniani. Mm. Na huyu kijana yangu pia naye anaitwa ndio wa mama ambaye tunametufanya kutuleta mahali hapa siku ya leo. Hakuna parako utapata because you did not drop from heaven. You are not an island. Mm. You need your parents, you need your, your, your co children, you need your, your brothers and sisters. Hiyo mm -hmm. ndio kitu kinaweza kuleta paraka. Na huyo msichana wa kika amekaa na huyo kijana pia. Ujue kwamba una paraka, mtafute mama mara moja, mupate paraka kama muko mali muko, ndiyo maisha taisa tatakuwa inaweza kuwa vizuri. Kwa hivyo jambo pia mimi kama msazi pia inauma kweli, sio kitu rahisi miaka minne uchaona mtoto wako. Inauma ujue yuko hai, ujue yuko anakaa namna gani, ujue anakula nini, hiyo sio vizuri. Na huyo anayekaa na huyo kijana pia, Fatima. Kama umetoka Mombasa umetoka wapi? Ujue kwamba ukikaa na mtoto wa mtu pira kuona paraka saba sasi pia hakika hiyo hakuna mahali mnaenda tusifichane hiyo mm. ndio kwa ufupi naweza kusema kwa sasa okay. huyu ni pasta pasta a prophet wanda anatoka nakuru mm. uh, mimi pia ningependa uh, kwa shukuru nyinyi watu wa media mm. kwa kuchitokeza ili kuweza kusaidia mama vile mmesikia anaitwa Prophet Wanda Mama Naomi mimi namuita Mama Naomi tulipokutana na yali niambie hisu ya mtoto wake nikamwambia mama acha tuombe lakini at the same time tunahitaji kutafuta solution mm. saidi ya hiyo mm. na kwa kweli aliponiambia nikasema nitatoka nakuru nikuje ili waweze kujua kwamba tumesimama na sio nakuru peke yake tumeomba katika Kenya nzima na kwa kweli tume, tumeombea ili jambo na tukasema leo tukuje kwa media na tumeza kuingia hapa na ningependa kuambia Fatma mali popote ambapo ulipo sisi ni wajungaji tumelia sana kwa sababu ya huyu kijana na unakumbuka amelewa katika mizingi ya Kikristo amelewa katika kanisa ni kijana ambaye vile mamaka ameeleza amekuwa karibu na mama alifanyia mama yake mambo mazuri lakini all of a sudden akakata communication na akapotea sasa uori yetu ilikuwa ako hai ama amekufa sasa maombi yetu kwenda kwa kila ule ambaye anamjua kule nje tafadhali achitokeze asalimie mama yake tu mama yake anaomba tu kumuona tu na baada ya kumuona tu 
kuna ile maneno mama anatamka kutoka kwa moyoni mwake kumbuka huyu mama ndio mama ndio baba kwa sasa maana baba aliaga sasa naomba ya kwamba hata babake kwenye alipo anajiuliza huyu mama hawezi akasimama akatafuta mtoto wake nami nimekuja kwa pil pamoja na wakenya pamoja na serikali pamoja na marafiki na watu wote ambao wanaijua huyu kijana anaitwa Nathan please external, external sorry adha aweze kukuja kuonana mama yake na pamoja na siblings wake maana hata kama unachukia watu wote hawezi kuchukia damu yako familia ya kwako so naomba tu kama mchungaji tafadhali mali unasikia sauti yangu na iona sura yangu rudi kwa mama na utabarikiwa hata maandiko yanatuonesha kwamba kulikuwa na mwana mpotevu alipopotea alipolialize ya kwamba niko na familia aliporudi alipokelewa hakuna atakaye kutukana hakuna atakaye kufukuza maana mama yako analia machozi hapa please come back home tunakupenda kama wachungaji tunakuombea na uko ukijua kwamba bingu sitafunguka utapokutana na mama yako na maisha yako yatabarika kwa jina la Yesu kitu cha mwisho hata kama walikujua ukiwa na pesa na hauna mama yako hana haja na hiyo mama yako hako na haja nataka kutaka kukuona hata kana ni kana kwamba unakaa umeisha ni kuingia kwa shimo tuko tayari kushika mkono tukutoe kwa hiyo shimo tukusimamishe tena maana Mungu yuko upande wako mbarikiwe sana marafiki zangu wote Kenya nzima tuletee huyo kijana na pia hata huyo mjukuu tungetamani sana kumuona maana watoto ni baraka mbarikiwe sana tunawapenda amen mimi nimelimsamea kitambo na katika hali yenye ako mimi namkubali kama mtoto wangu hata hizo tatua cha kuje nazo tu hata vile ako tu akuje mimi ni yangu ni kumuona na macho kama ako hai na ako namna gani hata akuje na huyo Fatima akuje hata na huyo mjukuu wakuje tu mimi nataka kumuona sina ubaya yote nilimsamea na nilimsamea pato tena na msamea tena nitaendelea kumsamea mm. eh yeah. sina ubaya na yeye kabisa mm. akuje tu nitampokea nitampokea nitampikia chakula mm. atakula mm. akuje tu vile ako mm. Oh. Pia kwa Kenya wanao kutazama sasa hivi najua kuna social media iko na power. Yeah. And uh, the moment wata watch hii video I know they are going to make sure maybe kuna mtu amemuona mahali. Pia naomba ukawaongeleshe, ukawaambie wa kusaidia. Eh uh, what I need to kitu na appeal to kwa pastors, prophets mali popoto mlipo mniombe. Mm. Mniombe kabisa na itaji maombi yenu. Na tena wa muombe ili arudie senses zake kwa sababu hakuna mtu ambaye anaesakataa family. Mm. Family wezi wosha na tena wezi wezi kuchakua mahali penye unasaliwa kwa family yenye unasaliwa wezi chakua mahali penye unasaliwa wezi chakua ni Mungu ndiye upanga. So kwa hivyo ya kubali tu hata kama tuko na mnakani atukubali tu na sisi tu tunamkubali mm. kwa hali ambayo ako nayo. Hata kama hana mimi sina acha hata hata nilete nini tu kitu yenye nataka tu nione mtoto wangu ako mzima na hako hai kwa sababu sasa hizi kama naulizo kila mtu anasema hajamuona hajamuona hajui penye yako fika simu hapatikani sasa utajua yako wapi na unajua Kenya siku hizi ukisikia mtu tu wa wiki moja ati hakuna hapatikani 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 unasikia anga tu atumwili ilipatikana sio wapi sasa si unaona hiyo sasa ni juange kama yako hai kama aliendanga basi nisema penye alikutana na baba yake huko na utafanya nini hakuna vile nitafanya Mm, hiyo tu. Lakini tu ajue nampenda na familia na inampenda watu wote wanampenda. Mm. Hawana ubaya na yeye. Bado tu tunamu accept. Mm. Mm. Asante sana mama. Sisi tutajaribu tuone vile utasaidika, tu share hizi video so that at least tuone umepata kijana wako. Asante sana. Mubarikiwe na, ka, na Mungu abariki kasi ya mikono yenu. Amen. Awabariki sana 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 sana. Amen. Amen. Na mwisho mami labda sikika Mungu kwenda kufanya hivyo wale wa Kenya ambao labda mtu anaweza muona ama kuna ujumbe wa mwisho ma, mahali anaweza alimuona wanaweza kukufikia vipi ili wapatie ujumbe anaweza kunifikia kwa Instagram na jiita mama brown aka o mama hula balu tena kwa Facebook kwa Facebook na jiita Naomi Nyongesa Naomi nyongeza tu mmoja niko na na nini ya yellow niko na unajua ukiwa hii ukininiwa na kuja wengi lakini niko na top ya yellow ya yellow ka, ka nini ka yellow hivi na kwa simu utanipata kwa 07 2 3 2 1
0724059 tarudia tena 0723121450 Nipikie la nipikie hata kama ni saa ngapi mtumie uchumba hata kama ni saa ngapi useme nimemuona mali fulani mtoto wako ako hai nitafurahi sana 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 lakini hiyo hiyo peke yake isitoshe akuje nyumbani anione nione kweli msalimie kwa mkono hivi nione kweli mtoto wangu ako hai wiki moja ikipita kwa polisi mimi naenda na Fatuma atama Fatuma tamu produce he hiyo tu Tamlet. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa na yeye na yeye ndiye amekaa na yeye paka wamezaa mtoto atapatiana mtoto wangu. Eh? 